เอาตัวอย่างอีกสักหน่อยอีกทักสองตัวอย่างถ้าถ้าเรามีเมทริกอย่างเงี้ยเมทริกศูนย์จงบอกมิติบางคนงงเลยแล้วก็กำหนดเหมือนเดิมดูแถวมีกี่แถวแถวเดียวหลักหลักเดียวใช่ป่ะเราก็บอกได้เลยว่ามันเป็นหนึ่งคูณหนึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็แค่นี้เองแล้วมีสมาชิกหนึ่งตัวคือศูนย์ตัวเดียวโอเคอ่ะอีกสักตัวหนึ่งเอาเป็นตัวแปรบ้างมันจะได้รู้สึกว่าแอควานขึ้นมาหน่อยให้เป็นตัวแปร a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a หนึ่งสาม a สองหนึ่ง a สองสอง a สองสามอ่ามันเริ่มยากขึ้นมานิดนึงเหมือนเดิมเลยเราก็ดูแถวก่อนแถวมีสองแถวหลักมีสามหลักใช่ปะเราก็เขียนเลยแถวคูณหลักแถวมีสองแถวก็สองคูณกับหลักมีสามหลักก็คูณสามมิติของมันก็คือสองคูณสามนั่นเองอ่าบางคนบอกว่าอันทำไมตัวแปรมันถึงมีเลขห้อยด้วยเลขห้อยนี้คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเราก็จะแทนตำแหน่งไงตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งหนึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะเหมือนกับเรามองอย่างเงี้ยมองปุ๊บหนึ่งก็คือแถวหนึ่งตัวหนึ่งก็คือหลักประมาณนั้นส่วนอันนี้หนึ่งสองใช่ปะ่ะตัวแรกก็คือแถวตัวที่สองก็คือหลักหนึ่งสองคือแถวที่หนึ่งหลักที่สองโอเคปะ่ะน่ะน่ะมีบางคนเริ่มจะเข้าใจพยักหน้าตามแล้วอืมแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามก็คือแถวที่หนึ่งหลักที่สามก็คือแถวที่หนึ่งหลักที่สามนั่นเองอ่ามาดูนี้บ้าง a สองหนึ่ง a สองหนึ่งก็คือแถวที่สองหลักที่หนึ่งก็คือตัวนี้ a สองสองก็คือแถวที่สองหลักที่สองก็คือตัวนี้ a สองสามก็คือหลักที่สองแถวที่สามอ่าแถวที่สองหลักที่สามก็คือตัวนี้อืมหลายคนพอจะเข้าใจแล้วยักหน้าตามโอเคนะวิธีการบอกแล้วอันนี้ก็จะมีสมาชิกทั้งหมดหกตัวนั่นเองและไอตรงที่เขาเขียนว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยมันคือการแทนสมาชิกมันคือหาสมาชิกนั่นเองสมาชิกในเมทริกเมทริกสามารถแทนได้ด้วย ij แทนด้วย i โอ้ยมีบาร์ด้วยฮนะไม่เกี่ยวอันนี้คือ i นะติดเขียนตอนจะสอบมันเป็นเวกเตอร์ก็เลยเขียน i มาไม่มี i เฉยๆไม่มีบาร์ i กับ j ก็ถ้าเกิดเราจะกำหนดตัวนี้ก็เป็น i j เวลาเราจะบอกว่าไอตัวเนี้ยไอตัวนี้อยู่ตำแหน่งใดใช่ป่ะมันอยู่มันอยู่แถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเราก็เขียนมันเป็น i ก็เป็นหนึ่ง j ก็เป็นหนึ่งโอเควิธีวิธีการ,วธีการบอกแล้วไอตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองใช่ป่ะแถวที่หนึ่งหลักที่สองเราก็เขียน i เป็นหนึ่ง j เป็นสองโอเคก็เท่านี้เองวิธีการบอกตำแหน่งของสมาชิกแล้วก็มิติสัญลักษณ์การเขียนต่อมาต่อมาเป็นเรื่องอะไรอ่ะ transport เมทริกมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งไม่ค่อยซีเรียสอะไรเลยทรานส์โพสเมทริกนิดอ๋เขียนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเขียนเต่าๆกับทหารมันเขียนได้เหมือนกันหรือเปล่านะเอามาต่อรู้สึกกล้องมันพยายามสแกนโฟกัสให้แสงมันต่ำๆเงี้ยไม่รู้โอเคสว่างละมือดำไปเลยอ่าทานสปอตนิยามของมันคืออะไรถ้าเกิดมี 
เองอะ่ะเอเป็นเอ็มคูณเอ็นแล้วกันเป็นเอ็มคูณเอ็นเป็นเมทริกเป็นเมทริกแล้วตายวิทยามาแล้วเนี่ยอืมเเป็น m อ็มคูณเอ็นเอ็มคูณเอ็นเมทริกแล้วทรานสโพสทรานสโพสของเอทรานสโพสของเอนะเห็นไหมเนี่ยโอเคนะจดทันนะแทนด้วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้เปลี่ยนสีหน่อย A T มันจะกลายเป็นทรานสโพสแล้วทรานสโพสต่อมามิติล่ะมิติมิติมิติเปลี่ยนสีดีกว่ามิติก็จะเป็น n คูณกับ m เมทริกหลายคนเริ่มจะเข้าใจแล้วทรานสโพสคือการสลับมิติใช่ไหมสลับกับ n คูณกับ m อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดเอา a มาทรานสโพสก็จะได้เป็น a ยกกำลังทรานสโพสยกกำลัง t จะได้ลักษณ์ของมันแล้วก็เปลี่ยนจาก m คูณ n เป็น n คูณกับ m อันนี้ก็คือนิยามของมันมาดูตัวอย่างดีกว่ามันอาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นสมมติมี a 1 2 3 4 5 6ทรานสโพสถ้าหา a ทรานสโพสอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวกัน2ใช่ป่ะ2คูณกับ3 2คูณกับ3ใช่ป่ะพอหาแล้วพอหาทรานสโพสมาก็ต้องเป็น3คูณ2ใช่ป่ะ3คูณ2ก็เขียนรอไว้ก่อนเลย3คูณกับ2แล้วสมาชิกภายในล่ะเราจะเขียนยังไงสมาชิกภายในเวลาเราเขียนสมาชิกภายในจากการทรานสโพสเราเหมือนกับเอาแถวข้างบนเนี่ยแถวข้างบนเนี่ยอยู่เนี้ยแถวอยู่นี้ใช่ป่ะจับมันพลิกลงมาแถวอันนี้ก็จับพลิกตั้งมาแถวข้างบนหนึ่งสองสามจับตั้งมาก็เป็นหนึ่งสองสามเหมือนเดิมอืมสี่ห้าหกสี่ห้าหกอยู่นี้ใช่ป่ะจับตั้งแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ก็เป็นสี่ห้าหกเราก็จะได้เอทานสโพสออกมาแล้วอืมใครยังไม่เข้าใจก็มาดูอีกข้ออ่าดีเท่ากับอืมหนึ่งสองเจ็ดสามห้าเก้าหาบีทานสโพสอ่ามาดูก่อนนี้มิติอะไรสามแถวสองหลักก็เป็นสามคูณสองอ่าเราก็รู้แล้วว่าทานโพสก็ต้องเป็นการสลับใช่ป่ะก็เป็นสับอันนี้ก็คือสองคูณสามนั่นเองก็เขียนสองคูณสามเขียนรอไว้เลยอ่าแล้วอันนี้ทานสโพสก็สลับจากอันนี้มาอยู่ตรงนี้หนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสามอยู่นี้ใช่ป่ะเราก็แค่สลับมาก็เป็นหนึ่งสามอุ้ยสองห้าใช่ป่ะสองห้าอยู่ตรงนี้แล้วก็สลับอืมสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หมุนมาตั้งเจ็ดเก้าอ่าเราก็จะได้ทานสโพสออกมาแล้วก็แค่นี้เองนิยามของทานสโพสโอเคนะ